പോലീസിലെ പർച്ചേസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായരെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു മെത്രാൻ കായൽ പതിച്ചു നൽകാനുള്ള മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മന്ത്രിസഭ റദ്ദാക്കി പോലീസിലേക്കുള്ള പർച്ചേസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സി എൻ രാമേന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സുബ്രതോ ബിശ്വാസ് മുൻ ഡി ജി പി ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ് സുരക്ഷ രഹസ്യ സ്വഭാവം എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി എങ്ങനെ പർച്ചേസ് കരാർ ഉറപ്പിക്കൽ എന്നിവ നടത്താമെന്നതാണ് മൂന്നംഗ സമിതി പരിശോധിക്കുക സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നിയോഗിക്കുന്ന രീതി സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കമ്മിറ്റിയാവും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുക കെൽട്രോൺ സിഡ്കോ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ടി എസ് പി ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ കരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വ്യവസായ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മെത്രാൻ കായൽ പാടശേഖരത്തിൽ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ റക്കിൻഡോ റിസോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകിയ അനുമതി മന്ത്രിസഭ റദ്ദാക്കി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ലംഘിച്ച് റക്കിൻഡോ ഗ്രൂപ്പ് ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പല പേരുകളിലുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നാനൂറ് ഏക്കർ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് വീണ്ടും ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി സർക്കാർ എന്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഭൂമി ഇത്രയധികം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഇനി ഇത് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം മറ്റു നടപടിയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോകും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വേതനത്തിന് വേണ്ടി വകയിരുത്തുന്ന തുകയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തുക പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓണറേറിയം നൽകുന്ന പുതിയ നയത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ എന്ന സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പുനർദിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുനർഗേഹം പദ്ധതിക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കും കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി ശുപാർശ ചെയ്ത ഏഴ് പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപ